Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні середа, 28 грудня 2022 року. А в нашій батьківщині, в Україні, уже 308 день повномасштабної війни, яку Росія принесла на наші землі. Сьогодні київський ранок розпочався із завивання сирен повітряних тривог. Сьогодні зранку ми чуємо, що ворог обстрілює місто Харків, мешканців нашого героїчного міста Харкова запрошують бути в укриттях. Ворог невпинно намагається завдавати ударів з усього виду зброї, яку має в наявності по наших містах і селах. Здригається наша Дніпропетровщина від ударів градів і російської артилерії. Невпинно під обстрілами знаходяться наші міста і села Херсонщини, наше правобережжя Південного Дніпра. Палає вогняна дуга на Донбасі. Зокрема, довкола наших міст, міст легенд, міст фортеці, Бахмута, Авдіївки. Наші військовослужбовці, наші військові героїчно тримають оборону. І навіть в певних ділянках звільняють крок за кроком наші міста і села. За повідомленнями, які ми вчора отримали від Організації Об'єднаних Націй, є нові дані щодо офіційно зареєстрованих цивільних жертв цієї війни. ООН подає, що в Україні жертвами цієї війни офіційно стало 17 831 особа. З них 6 884 є загиблих. Тих, кого вдалося ідентифікувати і офіційно внести до реєстрів. Серед загиблих є 38 дітей. Ми сьогодні справді оплакуємо ці наші безповоротні втрати у цій війні і хочемо підтримати молитвою, нашою християнською любов'ю усіх тих, які постраждали внаслідок цієї війни. Ворог невпинно нищить інфраструктуру наших міст і сіл. Теж вчора, за повідомленнями Міністерства внутрішніх справ, на даний момент є знищено 35 тисяч об'єктів критичної інфраструктури. Електростанції, розподільчі станції енергії, газогони – і багато інших. Але, незважаючи на ніщо, український народ не зламати. З кожним днем наша сила для спротиву, сила для того, щоб вистояти у тій нерівній борні, в дивний спосіб, але зростає. І ми сьогодні хочемо заявити на цілий світ, усім тим, хто нас чує, що Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Під час війни, з перших моментів, коли ми навчилися жити під обстрілами, ракетними ударами, цивільна оборона наших міст заохочує кожну родину мати так звану тривожну валізу, щоб у випадку чогось можна було швидко змінити місце перебування і з собою мати усі життєво необхідні речі для того, щоб вижити під час війни. Ця тривожна валіза містить у собі ну, найнеобхідніші речі, бо ми знаємо, що з свого дому, з своєї квартири всього ми не зможемо взяти. Треба брати під час такої біди, тривоги найважливіше. Але я хочу сьогодні Зокрема, для нашої української молоді помогти сформувати ось таку духовну тривожну валізу. Щоб в найкритичніші моменти ви знали, що є найголовнішим у вашому духовному релігійному житті. Що має належати до цього найціннішого, яке ви завжди повинні мати зі собою. Ця Духовна тривожна валіза, яка допоможе вам 
вижити в найтяжчих обставинах, які ви можете переживати, зокрема, в контексті цієї військової агресії. Ось що має бути в такій тривожній духовній валізі. Вчора ми говорили, що головним елементом християнської проповіді, великим звіщенням християнської віри є євангельське слово про те, що Бог є любов, про те, що Він нас першим полюбив, про те, що Він нас ніколи не перестане любити, хоч би як ми з вами набешкітували. І ось ця свідомість про невідкличну Божу любов до мене є першим елементом нашої духовної тривожної валізи, яка поможе нам зігрітися, знайти вихід з найтяжчих ситуацій зла, ненависті, в яких ми можемо знайтися, зокрема, в контексті військових дій. Другим елементом цієї духовної валізи, другим великим християнським звіщенням, суттєвим елементом нашої християнської віри є благовіст Євангелія про те, що Христос тебе спасає. Христос є наш Спаситель. Божа любов не є десь там далеко. Не є лише любов Творця, який покликав нас до життя, а далі каже нам, ну, а тепер крокуй собі сам. Ні. Божий Син, Ісус Христос, друга основа Пресвятої Троїці, силою і діянням Святого Духа став людиною. Став людиною для того, щоб розділити з нами наше людське життя, щоб нас спасти. Христос з любові віддав себе самого за нас повністю, задля нашого спасіння. Його розпростерті на хресті руки є найцінніший знак товариша, здатного любити до кінця. Знай, що наш Спаситель Ісус Христос є причетний до твого життя. Він став навіки частиною життя, історії, історії радостів і страждань кожної людини. І Він спасає. Боже прощення і спасіння ми не можемо купити чи здобути своїми вчинками чи зусиллями. Бог нас прощає і спасає безкорисливо. Його жертва на Христі така велика, що ми не можемо і не мусимо за неї платити. Лише повинні прийняти її з безмежною вдячністю і радістю. Ми повинні повірити, що Христос мене спасає. Той дар Його спасіння прийняти як частину моєї духовної мандрівки, частину моєї духовної тривожної валізи. Нехай наш Господь Ісус Христос, наш Бог, Творець і Спаситель, який ось надходить, щоб вкотре народитися в тілі нашого народу, буде секретом нашої стійкості. Нехай Він, який є причетний до вашого, мого конкретного життя, силою нашої віри і відкритості подарує нам свою спасаючу рятуючу дію. Боже, благослови Україну! Господи Ісусе Христе, спаси народ Твій! Благослови спадкоємство Твоє! Боже, порятуй від гріха і смерті нашу молодь! Захисти наших дівчат і хлопців на фронті! Боже, захисти наші міста і села! від вбивчих ракет російського загарбника. Боже, даруй нам життя. Боже, пошли своє благословення на нашу багатостраждальну Україну і даруй нам Твій справедливий мир. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. 
Слава Ісусу Христу!